tutti i generi che ho come si può dire, affrontato, comunque che ho, a cui mi sono avvicinato, hanno contribuito un po' tutti a, a formare eh, il mio stile, diciamo così. E quindi tutti convergono, confluiscono insomma, in quello che, che faccio. Quindi alla fine sono tutti importanti. Ci riferiamo al jazz, alla musica cubana, argentina, brasiliana, hai suonato davvero in giro per il mondo. Sì, ho avuto questa esperienza di fare alcune tournée con alcuni musicisti che mi hanno portato un po' a conoscere anche direttamente queste culture, anche se ormai con il discorso dei, dei CD, con questa fortuna tecnologica che ci troviamo, ormai le distanze sì, per quanto riguarda la musica e sono scomparse, ma già da tempo questo. A me cosa diverte di più? Ma, ehm, si, possono affrontare, si può affrontare qualsiasi, qualsiasi brano e in un determinato modo. E quindi a questo punto tutto eh, si può suonare, eh, basta chiaramente eh, come si può dire, interpretarlo con lo stile giusto, in fin dei conti. Quindi qualsiasi pezzo può essere interpretato appunto in una maniera originale. Cioè, la passione per la musica in casa mia è sempre esistita, e per la quantità di dischi che circolavano in casa, la radio sempre accesa, comunque, e comunque la famiglia, anche c'erano i miei fratelli prendevano lezioni di chitarra, eccetera, fisarmonica l'uno, chitarra l'altro, alla fine insomma dopo un regalo di Santa Lucia Natale insomma, e insomma mi sono messo, eh, hanno deciso di farmi studiare musica, da lì è partito tutto, poi sono arrivati gli studi classici, il conservatorio, quindi il pianoforte, e poi la composizione, la passione per il jazz successivamente, insomma una miriade di cose, insomma, tutte musicali. Insomma. sempre anche da considerare il lato della musica classica. Un autore a cui sono particolarmente legato è Bartok, eh, oppure anche Lighetti. Sono due autori che hanno fatto della musica popolare un loro, una loro arma, chiamiamola così, insomma. E quindi alla fine mi, mi ci ritrovo sempre con la musica popolare di mezzo. La fisarmonica è una passione e che chiaramente non poteva essere portata avanti nello stesso tempo insieme al pianoforte, anche se comunque da piccolo ho fatto un po' di studi con la fisarmonica, e però la considero un colore aggiunto dal punto di vista timbrico. Io non, non, non mi reputo un fisarmonicista 
puro, diciamo così, anche se comunque eh, mi piace affrontarla e trovare anche delle sonorità particolari. Non, non essendo fisico musicista forse sono avvantaggiato quel punto di vista, perché non, non sono influenzato, diciamo così, dalla, dalla cultura dello strumento. Ecco. Ho fatto alcuni CD come, come solista, eh, dovrebbero essere cinque se non sbaglio, e soprattutto si dice sempre che gli ultimi sono sempre un po' quelli più legati perché sono i più vicini dal punto di vista del tempo. Eh, e quindi sono quelli con eh, Guido Bombardieri e Fausto Beccalossi in trio. Eh, e quello poi sulla musica popolare bresciana. Quest'ultimo in particolare è un disco a cui tengo molto, poiché eh, eh, lo sento come forse il più riuscito dal punto di vista stilistico. Ecco. E, e abbraccia anche una, un argomento che mi è caro, insomma, la, la musica popolare. E perché ritengo che la musica popolare, insomma, siamo un po' tutti noi, 